ഹലോ നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ കൊത്തുപണികളും ചിത്രപ്പണികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് വളരെ മനോഹരമായ കൊത്തുപണി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക മൊണ്ട്രോവിയിലെ മെയിൻ റോഡിലുള്ള കോങ്കോട്ടോൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊത്തുപണികളും പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും വിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കടയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നദാൻ എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ കലാകാരനാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കലാസൃഷ്ടികളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏത് മോഡലും വളരെ ഭംഗിയായി പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് കാണുന്ന മുഴുവൻ ശില്പങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവുകളൊക്കെ തെളിയിച്ച ഓർമ്മമാണ് ദിസ് മിസ്റ്റർ നദാൻ നദാൻ ഹോഡിയോ ഫൈൻ ഹൗ ലോങ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വൺ ടൈം ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ അവന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവൻ ഈ കലാപരപരമായ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയത് ആ കഴിവ് ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ കൊത്തുപണികളെല്ലാം ഈ നദാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നദാൻ അഷ്വൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ മുഖം മൂടികളാണ് അതാണ് ഇവർ ഈ കൊത്ത് പണി ചെയ്ത് ഇവിടെ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല ആൾക്കാർ ഇത് വന്ന് മേടിക്കാറുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കലാരൂപങ്ങളും കലാകാരന്മാരും കൊത്തുപണിക്കാരും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെ അത് ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുമുള്ള സഹായങ്ങളോ അല്ലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെ അവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് അധികം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ വരുന്ന വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടെ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു കലാരൂപം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് 
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഈ കലാരൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിറ്റ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം നേടുന്നത് കണ്ടില്ല ഇത് തടിയിൽ തീർത്ത ഒരു വോക്കി സ്റ്റിക്ക ഇതിനകത്തൊരു ബോള് തടിയുടെ ബോളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടു ഏതായാലും ഇതുകൊണ്ട് നടക്കാനൊരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉറവും കൊണ്ടുപോയാൽ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സാധനമാണ് ഈ ശില്പ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊത്തുമണി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡമാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കൊത്തു പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഫ്രിക്കയുടെ ആ വന്യമായ എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് കാടും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു ആർട്ടാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇത് ലാസ്റ്റ് സഫർ ഒരു തടിയെ കൊത്തി വെച്ചതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം ഞാൻ അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു ഒറ്റ തടിയെ വെച്ച് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് സഫറാണ് ഇത് വൺ വുഡ് റൈറ്റ് ആ ഓക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വീണ്ടും വേറൊരു പതിപ്പാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കുടിലുകളും ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലൈബീരിയൻ ഫ്ലാഗ് അത് നമുക്ക് ലൈബീരിയൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കലാ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളതും കുഞ്ഞു പുറയിൽ കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും ഇവിടെ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളുടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈബ്രറിയിൽ പതിനാറ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിനാറ് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യത കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്
വടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇരിപ്പിടമാണ് നല്ല കൊത്തുമണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ആഹ നല്ല സുഖമുണ്ട് കിടക്ക ഇരിക്കാനും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനകത്തും ഉണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വനം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ഇതിപ്പോൾ ആനയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇതൊരു ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഈ രൂപത്തിൻ്റെ മുഖം മൂടിയുടെ അല്ലെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇതും അങ്ങനെ പല പല ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കിട്ടി വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഇത് ഓരോ കൗണ്ടികളാണ് നമ്മളവിടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോലെ ഓരോ കൗണ്ടികൾ ലോഫ നിമ്പ പതിനഞ്ച് കൗണ്ടികളാണ് ഉള്ളത് അതിന് ഓരോ കൗണ്ടികളും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പേരുകൾ വെഞ്ചിട്ടു ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആഭരണങ്ങളാണ് തടിയിലും മുത്തിലും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചില ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാണുന്നത് ഇത് ഒരു സ്കിന്നാണ് അവരുടെ ഈ പശുവിൻ്റെയും ചെമ്മരിയാടിൻ്റെയും എല്ലാം തൊലിയാണ് ഈ തൊലിയെടുത്താണ് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോലെ ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള ചെണ്ടകളുണ്ട് അതുണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്നാ പറയുന്നത് ഒറ്റ തടിയാലാണ് തോന്നുന്നു ഇത് ഒറ്റ തടിയാലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരിത് ചീകിയെടുത്തിട്ട് ആണ് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ആണ് പിന്നെ ഇതേലോട്ട് ഈ തോല് തോലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു തടിയാലാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ വെട്ടി നമുക്കിത് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് പോകുന്നത്
ലൈബ്രേരിയിൽ കലാപരമായി കഴിവുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ചില കലാരൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നദാനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലാതെയും കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഇതുപോലുള്ള ശില്പങ്ങളും കൊത്തുപണികളുമൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പല കലക കലാകാരന്മാർ ഇനിയും ഇതുപോലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബായ്